नमस्कार दोस्तों जब भी हम कभी अपने राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं चाहे वो विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करने के लिए जाना हो या फिर बेरोजगार युवा के रूप में किसी बड़े शहर में रोजगार तलाश करने के लिए जाना हो तो हमें अपने मुंह खोलने पर डर लगता है दोस्तों जब भी हम कभी बोलना शुरू करते हैं तो कुछ ही क्षणों बाद कुछ ही पंक्तियों के बाद सामने वाला इंसान बोल देता है कि बिहार से हो क्या तो उस समय हमें पता नहीं लग रहा होता है कि ये हमारी खूबी है या फिर खामी है ये हमारी बुराई हो रही है या फिर बड़ाई हो रही है हम बुराई और बड़ाई खूबी और खामी के बीच सफ़र करते रहते हैं दोस्तों हालांकि उस समय हमें मुस्कुराकर बोलना पड़ता है उसे कि हाँ भाई हमारी भाषा ही ऐसी है कि हमारे व्यक्तित्व में हमारा राज्य दिख जाता है बिहार जबकि उसके तुरंत जाने के बाद ही हमारे मन में डाउट चलने लगता है दोस्तों कि हम प्रोफेशनल नहीं है क्या हमारी हिंदी अच्छी नहीं है क्या जबकि सच्चाई भी यही है दोस्तों हम जिस राज्य में बड़े होते हैं उस राज्य में टीचर तक बड़ी ही बेतकल्लुफ़ी के साथ हिंदी बोलते हैं वो भी बोलते हैं अरे गाड़ी आ गया या फिर हवा चल रहा है यार जल्दी से समेटो सब चीज़ और जाओ घर जाओ इस तरह से जबकि अगर ग्रामर का ध्यान रखा जाए तो टीचर को बोलना था कि हवा चल रही है और गाड़ी आ गई तो इस तरह से हमारी भाषा भी सही होती हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान भी हो जाता लेकिन हम इसी में ज़्यादा गलतियाँ करते हैं तो इन कारणों से हम कभी कभी अनप्रोफेशनल लोगों को दिखने लगते हैं जबकि एक कटु सत्य यह भी है दोस्तों कि जिस राज्य की भाषा इतनी ख़राब है उसी राज्य से देश को लीड करने वाले बड़े बड़े पत्रकार निकले हैं जैसे आप ले लो रवीश कुमार फिर श्वेता सिंह और फिर आगे बढ़ो तो पुण्य परसून वाजपेयी अजीत अंजुम ऐसे कई पत्रकार हैं जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र को लीड कर रहे हैं दोस्तों और वो सभी बिहार से हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है दोस्तों फिर भी देश में सबसे ज़्यादा आई यूपी के बाद बिहार से बनते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 4925 हज़ार नौ में से चार सौ बिहार से हैं इसीलिए बिहार को आई फैक्ट्री भी कहा जाता है लेकिन यहाँ यह बात करनी भी जरूरी है दोस्तों कि आखिर भाषा खराब होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था खराब होने के बाद भी बिहार क्यों आगे है क्या इसका सारा सरे सरकारी व्यवस्था को जाना चाहिए जैसा कि इस बार हमारे सी नीतीश कुमार ने किया यू पी एस सी टॉपर शुभम कुमार पर उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया और सारा सरे ले लिया जैसे कि उसी ने यू पी एस सी पास क्लियर करी हो जबकि सच्चाई तो यह भी है दोस्तों कि शुभम की पढ़ाई पर बिहार का थोड़ा भी योगदान नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्वेल्थ बोकारो से किया और फिर जाकर बी टेक आई आई टी मुंबई से किया और फिर दिल्ली में यू की तैयारी उसने की तो अब आप यहाँ बताइए कि बिहार का क्या रोल अदा हुआ यहाँ और बिहार के मुख्यमंत्री ने कैसे सारा सरे ले लिया क्या उसने पटना में कोई हब बना दिया यूपीएससी के लिए जैसे दिल्ली में है जो उसने सारा सरे ले लिया क्या एक के टॉप करने से पूरा बिहार सही हो जाता है सारी व्यवस्था सही हो जाती है यहाँ इंडिविजुअल लोग इतने काम कर रहे हैं जबकि सरकारी व्यवस्था ऐसे ही चरमराई पड़ी है कुछ नहीं कर रही है लाखों करोड़ों जनता के टैक्स को लेकर यूँ ही बैठी रहती है और कोई इंडिविजुअल आनंद कुमार आई का हब बना देता है पटना को और कोई खान सर आकर पूरे देश में ज्ञान की बाढ़ ला देते हैं देश में तो यहाँ सरकारी व्यवस्था से ज़्यादा एक इंडिविजुअल अपने खर्चे से कर रहा है इतनी मदद जनता की जितना सरकारी व्यवस्था भी नहीं कर पाती है तो आखिर ये सब क्यों है ऐसा कब तक चलेगा क्या नीतीश कुमार ने पटना को उस तरह से बनाया है उस तरह से विकसित कर दिया कि यू करने वाले बच्चे को दिल्ली नहीं जाना पड़े या फिर बाहर नहीं पढ़ने जाना पड़े बिहार के नहीं ऐसा भी नहीं है तो ये सब आखिर कब सुधरेगा हालात ऐसे ही क्रिटिकल वीडियोज को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही दीजिए हमें इजाज़त मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद